Chaque année, Square Enix livre un nombre conséquent de RPG, un genre dans lequel la firme japonaise s'est spécialisée. Réputée pour s'occuper notamment des deux monstres que sont Dragon Quest et Final Fantasy, elle est également connue pour avoir proposé d'innombrables suites à chacun de ses succès. Alors quand se pointe un projet original comme The World Ends With You, qui semble apporter un regard neuf sur le RPG, on attend avec impatience de voir le résultat. Avec un caractère designer tel que Nomula Tetsuya, connu notamment pour son travail sur FF7, et un univers urbain à la Jet Set Radio, le jeu a en tout cas plus d'un atout à faire valoir. Out of my face. You're blocking my view. Shut up. Stop talking. Neku Sakulaba est un adolescent rebelle de 15 ans, solitaire et égoïste, qui n'a d'intérêt que pour la musique et les graffitis. Un beau jour, sans en connaître les raisons, il se retrouve propulsé au milieu d'un carrefour, blindé de monde en plein Shibuya, un quartier de Tokyo réputé pour être le haut lieu de la mode. Complètement paumé, il se rend compte qu'il a en sa possession un badge avec une sorte d'insigne tribal dessiné dessus. Un objet dont il ne comprend pas tout de suite l'utilité. Encore plus louche, le jeune garçon entend ensuite des voix. Un phénomène qui le trouble pendant un court instant, car il aura vite fait de soupçonner son mystérieux badge d'en être la cause. Tout à coup, son téléphone se met à sonner et il découvre un mail étrange lui indiquant qu'il faut impérativement rejoindre l'immeuble 104 dans les 60 prochaines minutes. Sans quoi, il sera effacé définitivement. Il constate d'ailleurs que le temps qu'il lui reste avant de remplir son objectif est inscrit dans la paume de sa main. Pas le temps toutefois de trop réfléchir puisqu'il est attaqué par des grenouilles maléfiques. La fuite s'impose alors comme la solution la plus judicieuse. Toujours poursuivi par ces grenouilles orangées, Neko est invité par Shiki Misaki, une fashion victime qui semble avoir le même âge que lui, à passer un pacte. Cette dernière explique à Neko qu'elle est poursuivie par des bruits et qu'elle a besoin d'un équipier pour les vaincre. Tout va trop vite pour Neko, mais il finit par accepter de sceller le pacte sans trop savoir à quoi s'attendre. Il se retrouve alors embarqué dans un combat qui l'oppose à ces fameux bruits, qui effraient tant Shiki. A l'aide d'un badge qui lui permet de lancer des flammes, il se débarrasse aisément de ces créatures qu'il avait dû fuir auparavant. Easy. Une fois le combat terminé, la jeune fille révèle à Neku qu'ils sont en ce moment même dans le jeu des Reapers, qui s'étale sur 7 jours. Elle lui explique qu'ils devront obligatoirement unir leurs forces pour remplir la mission quotidienne qui leur sera attribuée par les organisateurs de ce jeu, auquel ils sont contraints de participer, sans quoi ils disparaîtront. La première chose à assimiler, c'est que The World and With You est un action RPG et que les combats ne se déroulent donc pas au tour par tour. Toutefois, il ne faudra pas non plus s'attendre à ce que les ennemis viennent engager le combat. Le joueur doit en effet toucher avec le stylet le fameux badge noir portant l'insigne tribal. Il se trouve en bas à droite de l'écran et permet aux héros de scanner les environs. Différents symboles de couleurs représentant les bruits font alors leur apparition et il suffit de cliquer sur un ou plusieurs d'entre eux pour commencer à se battre. Le déroulement des combats est assez particulier et novateur, notamment parce qu'il exploite intelligemment toutes les fonctionnalités de la DS. L'écran du bas permet aux joueurs de contrôler entièrement avec le stylet toutes les actions de Neko. Dans le même temps, il faut garder un œil sur l'écran du haut afin de diriger le ou la partenaire, à savoir Shiki, au début de l'aventure. Les deux personnages partagent la même barre de points de vie et les mêmes adversaires. Ainsi, si l'un des ennemis est vaincu sur l'un des écrans, il disparaîtra automatiquement sur l'autre. Mais pour que les combats ne soient pas confus, il fallait trouver une astuce. Elle réside ici dans le fait que les deux personnages utilisent un système de combat radicalement différent. Neku se sert de badge possédant des caractéristiques variables, classe, attaque, restrictions d'utilisation, etc. et un mode de fonctionnement propre à chacun. L'un des tout premiers badges que l'on obtient demande par exemple aux joueurs de déclencher des traînées de flammes en les traçant avec le stylet. D'autres nécessiteront de toucher ou de tracer un cercle autour de l'ennemi, de trancher l'adversaire dans un sens particulier et même de souffler sur la console. 
Au cours des combats, les badges nécessitent parfois un temps de chargement, lorsque le joueur les a trop utilisés. Pour savoir combien de fois il est encore possible de s'en servir, il suffit de jeter un coup d'œil à la jauge située en dessous de ces badges, en haut à gauche de l'écran tactile. Lorsqu'elle est vide, un chrono symbolisant le temps de chargement apparaît pour signaler au joueur qu'il faut patienter. Pas de panique toutefois, puisqu'il est évidemment possible d'utiliser plusieurs badges au cours d'un combat et que leur durée de régénération varie pour chacun d'entre eux. Il faut donc jouer avec leurs caractéristiques et constituer le deck le plus complet possible pour ne pas être pris au dépourvu. Dans le même temps, le joueur doit aussi contrôler le ou la partenaire. Au début du jeu, il s'agit donc de Shiki. Pour déclencher l'une de ces trois attaques, il faut cette fois-ci utiliser la croix directionnelle afin de réaliser une séquence de touches. Jusqu'ici, le système est simple. Mais tout l'intérêt de cet enchaînement se trouve en fait dans les attaques combinées entre les deux personnages. Il est tout d'abord possible d'augmenter la puissance de frappe de chacun des protagonistes en alignant les combos. Une sorte de boule d'énergie verte passe alors d'un écran à l'autre, multipliant à chaque fois la puissance des attaques. Mais en réalité, cette combinaison de touches permet surtout de déclencher une grosse furie touchant tous les ennemis se trouvant à l'écran. Bien entendu, une telle attaque requiert en échange de la concentration, car il faut avoir à l'œil les deux écrans simultanément. L'objectif est en effet de retourner, de droite à gauche, les trois cartes face cachée, situées en haut de l'écran supérieur. Elles représentent chacune l'une des trois attaques de Shiki. Lorsque l'on réalise une séquence de touches, deux cas de figure sont donc possibles. Tout d'abord, le joueur a trouvé la bonne carte du premier coup. Elle se retourne alors et il peut continuer de tâtonner pour découvrir la suivante. Si au contraire la combinaison effectuée ne révèle pas la première carte, il faut évidemment en essayer une autre. Mais si l'on a opté pour la mauvaise combinaison, l'emplacement de la carte correspondante sera tout de même temporairement révélé. On peut ainsi mémoriser les emplacements au fur et à mesure. Une fois les trois cartes retournées, il suffit de toucher le badge avec des étoiles se situant sur l'écran tactile et le tour est joué. Soyons clairs, au début cela paraît très compliqué de déplacer Neku tout en essayant de déclencher une furie. Mais au bout de quelques heures, on se surprend à utiliser les capacités des badges tout en validant les différentes combinaisons sur l'écran supérieur. Un système qui devient un vrai régal lorsque l'on a pris le coup de main. A l'issue des combats, des points d'expérience seront attribués aussi bien aux badges qu'aux deux combattants. Car oui, les badges évoluent également grâce aux Pinpoints, ou PP. Ces derniers sont notamment distribués en fonction de la performance du joueur durant l'affrontement. Une note est d'ailleurs attribuée pour chaque combat. Elle permet de se faire une idée rapide des prouesses que l'on a réalisées. Mais surtout, de savoir combien les badges de son deck vont remporter d'XP. Mais les PP peuvent aussi être gagnés d'une autre manière assez originale, lorsque l'on ne joue pas. En effet, des points d'expérience seront attribués aux badges en fonction du temps qui s'est écoulé entre deux parties. Mais il existe aussi des points d'expérience attribués cette fois-ci à Neku, qui partage le même niveau que son équipier. Ces derniers n'ont pas pour seul effet d'augmenter la puissance de ses personnages. Ils permettent également d'ajuster la barre de niveau dans les menus. Si l'on baisse cette barre, on devient moins fort, mais cela permet d'augmenter la fréquence avec laquelle les ennemis dropperont des badges. Outre le système de combat, le jeu fourmille d'autres bonnes idées qu'il serait impossible de résumer sans y passer une heure, si ce n'est plus. On notera tout de même que chaque environnement nécessite par exemple de porter des marques de vêtements différentes. Des bonus sont en effet attribués à Neku s'il porte l'une des marques populaires de la zone où il se trouve. Ainsi, son attaque se verra par exemple augmentée. A l'inverse, il est pénalisé si ses fringues ne correspondent pas à la tendance en vogue dans le quartier. Autant dire que bien s'habiller peut s'avérer très utile lors des combats les plus complexes. La nourriture a elle aussi son importance, car elle confère au personnage des bonus temporaires, différents selon les plats. Il faut toutefois attendre que Neku et ses compagnons de route digèrent les aliments pour que leurs statistiques soient momentanément boostées. The World End With You apporte un réel vent de fraîcheur dans le monde très codifié des RPG. Le chara-design de Nomura et plus généralement l'aspect esthétique du jeu y sont indéniablement pour quelque chose. Contrairement à ce que l'on aurait pu penser, l'ambiance qui se dégage du jeu est des plus plaisantes et sera loin de ne contenter que les adolescents branchés. Les musiques aux sonorités électropop, le quartier de Shibuya qui ressemble à peu de choses près au vrai, contribuent à renforcer l'immersion du joueur dans cet univers urbain si particulier. Et que dire des combats qui sont d'un dynamisme époustouflant et qui profitent pleinement des capacités de la déesse Bref, ce jeu aurait pu être une petite merveille si les phases de dialogue n'étaient pas aussi longues et répétitives. On a souvent l'impression de relire plusieurs fois les mêmes explications. C'est un brin fatigant. D'autant plus que le jeu ne bénéficie pas d'une traduction française, ce qui le coupe clairement d'une partie du public. 
Il faut en effet maîtriser un minimum l'anglais pour pouvoir se débrouiller au milieu du flot d'explications qui assaillent le joueur, notamment au début de la partie. Des points négatifs qui n'éclipsent pas la qualité de The World and With You, qui se révèle être un jeu innovant et prenant pour peu que l'on y consacre du temps.